Дархуу лэмгийн засаг даргийн 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтээс. Дархуу лэмгийн засаг даргийн 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтээс та бүхэндээ танилцуулж байна. Тус хөдөлгөөн бүрт 8 бүлэг 11 дэд бүлэг 139 зорилтын хүрээнд 307 арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангана. Гүйцэтгэл 95.6% та байгаа нь. Төрийн байгууллагуудын олсон ололт хүрсэн үрдүн чамлахаргүй байгааг илтгэж байгаа юм. Монгол улсын хууль тогтоомж төрийн бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн засаг даргийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутагтаа амжилттай сайн хэрэгжүүлсэн хэмээн манай аймгийг 2018 онд Монгол улсын засгийн газраас үнэлэн шилдэг аймгаар тодруулан өргөмжлөлөө. Мөн орхончууд нүрэх хөдөлмөрийн үрш юм, ажлын амжилттай үнэлүүлж улсын тэргүүний сум болсон юм. Энэ бүгд найрамдлаар өгүүлсэн дархамчууд бидний хамтын хүч билээ. Төрийн захиргааны удирдлагын хилтэс Аймгийн засаг даргын тамгийн газрын төрийн захиргааны удирдлагын хилцэн, төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгүй болгоход зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлдэг байна. Мөн төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомлын хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээг хийх, хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг тооцон дүгнэх аймгийн гадаа тарилцааны асуудлыг хариуцдаг юм Аймгийн хэмжээнд төрийн албан хагасыг чадхчуулах, төрийн албан хагасыг нийгмийн батлагаа хангах хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За бид жил бүр төрийн албан хагасыг чадхчуулах сургалтыг 10-аас доошгүй удаагийн тавтамжтайгаар хийж хэвшсэн. Тухайлбал бид өдөрлөгийн актамаас эрдэмтэн багш нарыг үрж хичээл заалагдаг. За сургалт нь хамрагдсан төрийн албан хагасыг сертификатжуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг байгаа. Төрийн албаны хуулийн шинжилсэн найруулгын хэрэгжилтэй холбоотойгоор төрийн албан хагасчдын мэдлэгийн суур төвчин тогтоо хайцаачлал аймгийн хэмжээгээрээ төрийн албан хагасд мөн хангалттай үнэлгээ авч шалгагдсан байгаа. 2016 онд бид аймгийн хэмжээнд нийт 53948 өргөдөл гомдлыг хүлээж авсан. За ангилж үзэх юм бол хүсэлт 51652 буюу 95.7% хувийг эзэлж байна. Санал 1608 буюу 2.9% гомдол 688 буюу 1.2% хувийг эзэлж байсан. За бид 2017 онд 21302 өргөдөл гомдлыг аймгийн хэмжээнд хүлээж авсан байгаа. За эндээс хүсэлт 17649 үеийн 82 зууны 85% санал 632 үеийн 296% гомдол 3021 үеийн 14.8% эсвэл зүйл юм аа. За 2018 онд 12526 өргөдөл гомдол хүлээж авсан. За хүсэлт 11096 буюу 88.5% хувийг гомдол 924 буюу 7 хувийг санал 506 буюу 4 хувийг тус тус эзэлж байна. Ингээд өргөдөл гомдлын хүлээн авсан байдлыг харахад бол 2016 оноос 18 оног хооронд бол тодорхой буурлттай явж ирсэн байгаа. Төр иргэдийн хамтын уйлдаа холбоог сайжруулах ажлын хүрээнд 2017 онд төрийн үйлчлэгээний нэг цагийн төв шин байртай боллоо. Тус төвд 9 байгууллага 146 төрлийн үйлчилгээг 130158 иргэнд үзүүлсэн байна. 2018 онд төрийн үйлчлэгээг иргэд рүү ойртуул хүүднээс дархан сумын 7-р багийн шин зах дотор нийтийн үйлчлэгээний нэгдсэн төвийг ашигладанд оруулалаа. Тус төвөр 27 байгууллага 201 төрлийн үйлчлэгээг 160128 иргэнд үзүүлжээ. 2013 онд 138811 иргэнд, 2014 онд 9473 иргэнд, 2015 онд 92467 иргэнд, 2016 онд 121592 иргэнд, 2017 онд 122840 иргэнд, 2018 онд 160128 иргэнд тус тус үйлчилжээ. 1967 оноос эхлэлдээ манай аймгийн гадаа тарилцаа өргөжүүн хөгцөөр өдгөө гадаад улсын 18 мөн хотууддаа ахтуугийн болон шууд харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ хугацаанд нийтдээ 41 тэрбум 377 сая төрлийн хөрөнгө оруулалтыг аймагтаа авчирчээ. За өнгөрсөн жилүүдэд бид бол 186 удаагийн гадаад харилцааны уулзал яриа хэлцүүлэг зохион байгуулж үүний үрдүнд 2016 онд нийт 26 төсөл хөтөлбөрт аймгийн хэмжээнд 11.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. За 17 онд 46 төсөл хөтөлбөрт 12.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол 
гададын хөнгөлтөө зээл тусламж за татаж авсан. За 2018 онд би 54 төсөл хөтөлбөрт 18 төрөм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тулсаас хийж гададын хөнгөлтөө зээл бусалгүй тусламжийн хэмжээг бол нэмэгдүүлэх замаар бол аймгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа маа. За ухаалаг дахин дэд хөтөлбөрийн хөрөнгө төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын цахин системийг би 2017 онд нэвтрүүлсэн. За энэ системд төрийн 92 байгууллага хамаргадаж одоо 700 гаруй төрийн албан хаагчд дотоод удирдлагын цахим системээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За 2019 онд Монгол улсын засгийн газрын 73 дугаар тогтоол гарсан. Энэ тогтоол нь цахим засгийн үндэсний дэд хөтөлбөрийг баталсан маа. Тэгэхээр энэ үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн байгууллагад үйл ажиллагааг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх бэлтгэл ажил хангах хэрэгтэй. За Монгол улсын хэмжээнд одоо 5 төрийн байгууллагыг бол туршилтаар авч энэ дижитал шилжилтийг хийхээр үйл ажиллагаа нэхлээд явж байна. За 21 аймагаас манай аймаг бол дижитал шилжилт нь туршилт нь сонгогдоод бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. За дижитал шилжсэнээр тон гарын үсэг ашиглан шийдвэрлэлтийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлнэ. За ажлын бүтээмж нэмэгд нь за мэдээллийн урсгалын хурд бол 10 дахин нэмэгдэх боломжтой байгаа. Бич хэргийн зардал 3 дахин бууруулна. За төрийн байгууллагын үйлчлэгийг цаасгүй хэлбэр шилжүүлэх юм даваа талууд байгаа маа. За эдийн засгийн бодлогын өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс аймгуудын өрсөлдөх чадварын судалгааг гаргадаг байгаа. За сүүлийн 2 жилийн судалгаагаар 21 аймагаас манай аймаг өрсөлдөх чадвараар одоо тогтмол 2 дугаар байранд явж байгаа. Энэ үзүүлэлт маань бол манай аймаг эдийн засгийн хүнд бол одоо тодорхой өсөлттэй явж байгаа гэдгийг харуулж байгаа маа. За 2019 оны Монгол улсын засгийн газраас иргэн төвтэй төрөв үйлчлэгний жил болгон зарласан. За мөн иргэдэд үзүүлэх төрийн анхан шатны үйлчлэгийг чанаржуулах зорилгоор багийн хөгжлийг дэмжнэ гэсэн төрийн бодлогын хүрээнд би дахин сумын 11, 12, 10 дугаар багийн үйлчлэгний нэгдсэн төвийн байруудыг ашигтанд хүлээ авах бэлтгэл ажиллах хангагдаад байна. За мөн дахин сумын 13, 14, 16 дугаар багийн үйлчлэгний нэгдсэн төвийн байрыг барилга хөгжлөлтэй ажиллах 30 хувийн гүйцэтгэлтэй явж байна. За мөн дахин сумын 4, 5, 6 Өргөө багуудын багийн үйлчлэгний нэгдсэн төвийн байрыг худалдаа авах ажиллагааны нээлттэй цахим тендер зарлагдсан байна. За мөн дахин сумын 9-10 дугаар багийн үйлчлэгний нэгдсэн төвийн байруудыг одоо шинээр барихаар цахим тендерийг зарласан. Малчин багийн хөдөлгөх оролд багийн үйлчлэгний нэгдсэн төв за халуун усны байрлагыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барих барих бэлтгэл ажил бол хангагдаж байна. Хууль эрхцэн хэлтэс Аливаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж, авлага ашиг сонирхлын зөрчилттэй туулштай тэмцэн, гэмт хэрэгээс урьдчилсан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх замаар иргэдийн аюул бүх орчинд амьдрах баталгааг хангахын төлөө ажилладаг хууль эрх зүйн хэлтэс 11 зорилт 25 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр зорилт тавьжээ. Тус зорилтын хэрэгжилт өнөөдрийн байдлаар 95 орны 2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Өнгөрсөн 2018 онд бол хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр шарын гол суманд одоо үйл ажиллагаанд нь зориулж бүрүүс хор маркийн машиныг 14.5 сая төгрөгийн орон нутгийн төсвөөс гаргасан мөн дархуу бол аймгийн цагтаагийн газар эрүүлжүүлэх байрны баривчлах байрны шугамыг бол солих зайлшгүй шаардлага гарсан учраас орон нутгийн төсвөөс бол 4.1 сая төгрөгийн гаргаж үйл ажиллагаа одоо хэвийн явагдаж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дархуу бол Улаанбаатар хотын авт замын цагдаагийн хяналтын постыг одоо 77 сая төгрөгөр аймгийн цагдаагийн газарт бол УАЗ програм маркийн авт машиныг 29 сая төгрөгөр тус тус нийлүүлээд одоо өнөөдөр мэдээр цагдаагийн газрын албагч маань энэ байранд бол үйл ажиллагаа явуулаад байж байна. 2019 оны нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн байдлаар бол гинтрэс урдсан сэргийлэх цагдаагийн албагчдыг ажиллах хэвийн нөхцөл байдлыг хангах зорилгоор бичлэг хийх тийм боломжтой орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөр одоо хангагдсан болно. Эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл байдлыг одоо сайжруулах зорилгоор 21.7 сая төгрөгийн төслөөр байрны одоо сан техникийн мөн давхар засж өгсөн байгаа. Ашигтан мэдлийн тухай хувьд зөрчсөн явдал манай орон нутгийг нэлээд их байдаг. За энийг одоо таслан зогсоох зорилгоор хонгор суманд байдаг. Цэхэр зөөрөм хүүтний голын их газарт одоо цагдаагийн албагчд маань ажиллаад зөрчил гаргасан техник тоног төхөөрөмжийг хураан авч шарин голын цагдаагийн газарт бол цаатуулагч зөрчлийг арилгуулах журмаар үйл ажиллагаагаа явуулсан. Шүүхэн шийдвэр үүсгэх газрын ерөнхий газрын хариа хаалттай хорих 435 дугаар анги байдаг. За түүнд хоригдож байгаа одоо ялтнуудыг ажлын байраар хангах зорилгоор төсөл бүтлбэрийн өрөөнд 3.5 сая төгрөг гарч одоо дөрөв үйлдвэрлэлийн хүлэмжийн 
одоо барьсан байгаа. Төрөө архивт маань нийтдээ бол 188 байгууллагын одоо баримт бичиг одоо хадгалагдчих байдаг. 2019 оны нэгдүгээр үлдэлд одоо орон нутгийн төсөв хөрөнгөөс 5 сая төгрөг гаргаж 6 ширхийг одоо нэвтрүүлсэн шүү байгаа одоо өнөөдрийн байдлаар байрлуулаад хадгаламжийн нэгжүүдээ байршуулаад ингээд архив одоо баримт материал стандартын дагуу нэвтрүүлсэн шүү байна хадгаламжтэйч хэвийн иргэдэд одоо үйлчлэгээ үзүүлэхэд хэвийн нөхцлөөр хангахтай байна архивийг цахим санд оруулах юм хөтөлбөр засгийн газрын тогтоолын дагуу хэрэгжээд явж байгаа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо нийтдээ 107 байгууллагын 7423 хадгаламжийн нэгжиг сканердэж цахим санд оруулагад байна. За ингэснээр бол иргэдэд үйлчлэх үйлчлэгээ мэн төрхөн шуурхаа болж архивын одоо цаасан баримтаас тухайн иргэнтэй холбоотой материалыг ол авлага мэдээллийг гаргахад ол цаг хугацаа шаарддаг байсан бол цахим сангаас одоо шууд толгох ийм ажиллагаанууд нь явагдчих байна. За архивгүй Монгол хүн хөтөлбөрийн дэд төлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бол нийтдээ л жаргалын тархны төрийн бис байгууллага болон аж ахуйн хэрэг төрийн бис байгууллага хүний эрх үндэсний комиссии хамтраад одоо архин дондох иргэдэд болон бусад иргэдэд дарсан сүхтүрхаас өрсөн сэргийн эх зорилгоор болон сэтгэл зүйн зөвлөгөөг одоо нийтдээ 58 удаагийн сургалтыг 517 хүнд одоо өгөөд байна. Сэтгэл зүйн археологийн тасгийн эмч нартай хамтран үлхэн дондох өвчтэй өвчтөө 115 иргэнд одоо үдслэг шинжилгээг одоо хийсэн болно. Мөн шинжилгээний үр дүнд болохоор 24 архин донтох өвчтөө итгээдэг алавтан болон архнаас амжирах хэмжилгээнд хамруулж 19 хүнийг болохоор идгэрүүлсэн. За үүнээс бол дөрөв хүнийг одоо байнгын ажлын байраар одоо хангаад байна. Мөн 11 иргэнийг бол төр ажлын байраар одоо тус тус 2018 онд хангасан. Мөн ийм нэг л ирээд үе төрөв мэс байгууллага бол архин донтох өвчтөө ийм иргэдэг одоо цуглуулаад боржуур болоод хийж эдгээр иргэдэг бол төр ажлын байраар хангасан бол энэ архин донтох өвчтэй иргэд маань арих уух уух тийм боломжийг хангахгүй ажлын байраар хангасан бас энэ бүр дүнтэй ажил болоод байна. Ингэснээр бол одоо архин донтох өвчтэй өвчтэй гэсэн бүртгэлтэй 115 хүнээс 96 хүн бол архины ангиж ирж 16.5 хувиар одоо архин донтох өвчтэй иргэдийн тоо болоо буурсан ийм эрэг үзүүлэлтэд харагдаад байна. Иргэний эрх зүйн боловсрал аймгийн дэд төлбөрийн өрөнд нийтдээ одоо төрийн албан ахчд болон иргэдэд зориулт 14 сэдвэр 161 албан ахчдад болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд сургалт одоо явуулсан. Өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулах 4.1 хувиар тийм өссөн үзүүлэлтэй үзүүлэлтэй одоо дүнгцэн бол хамгийн эрэг бас үзүүлэлт гарч ирж байгаа. Энэ нь болохоор иргэдийн эрх зүйн боловсралыг ол дээшлүүлэх а иргэд маань өөрт хэрэгцээтэй хууль эрх зүй мэдлэгтэй болох энэ одоо зорилго маань одоо хангагдчих байна. Жилд нэг удаа нээлттэй хаалганы хуулийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдрөө зохион байгуулдаг байсан бол энэ жил одоо дөрөв удаа бүр дөрөв сумд очиж нээлттэй хаалганы өдрөө зохион байгуулах юм ажлын төлөвлөгөө өдөрдөмж гараад ажиллаж байна. Дархан бол амьд улсын төсвийн хөрөнгөөр бол дархан сумын 6789-р багуудад бол 300 сая төгрөгийн камерын сурлуултыг үйл ажиллагаа явагдах төс төсвөн одоо улсын төсөө цуугдаад батлагдсан байгаа тендер одоо шалгаруулт явагдана. За ингэж 300 сая төгрөгөөр одоо камер суулгаснаар дархуул аймгийн хэмжээнд одоо гинт хэргийн илрүүлтийг одоо төргөн шуурхаа олж иргэдэд одоо үйлчлэх үйлчлэгийн мэн нэмэн төргөн шуурхаа болно гэдэг талд итгэлтэй байгаа. За гэрүүлийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд хуулийн байгууллагууд олон хүүхэд гэрүүл залуучуудын гэлтцтэйгээ хамтраад гэрүүлийн хүчрэх хэлээс өрсөн сэргийлэгч хийгээр төлөвлөгөөт сургалтуудыг ал зохион байгуулна. Мөн хамтарсан баг, хамтарсан багуудыг одоо дэмжигч хэлээр вакуумжилсэн сургалтыг ингээд зохион байгуулгууд ажиллаа явуулахаар өдөрдөмж төлөвлөгөө мэн батлагдаад энэ ажил маань одоо хэрэгжиж эхлэхэд одоо бэлэн болоод байна. Санхүү төрийн сангийн хилтэс. Санхүү төрийн сангийн хилтсэн аймгийн төсвийн төлөвлөлт бүрдүүлэлт, хуваарлалт, төрийн сангийн зарлах, санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хэрэгтэй хэрэгжүүлэх, татврын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, засаг дарганы дэргэдэх агентлагуудын төсөв санхүүг юм орлого, зарлахын үйл ажиллагаанд байнгын хяналтыг тавин ажилладаг юм аа. За Дахин үйл аймгийн төсвийн орлогын талаар тав хүн танилцуулъя. Одоо 2016 онд орон нутгийн төсвийн нийт орлого төлөвлөгөөр 20.3 тэрбум төгрөг төрөлүүлэхээс гүйцэтгэлээр 21 тэрбум төгрөг буюу 103.8 хувийн биелэлттэй 770.5 сая төгрөгөөр. За 2017 онд 23.7 тэрбум төгрөг төлөвлөлөхээс 
Ирэн төвт төр үйлчлэгний жил болон зарласан энэ хөрөнд төрийн байгууллагууд чанарын нийгмийн стандарт боловсруулах чиглэлээр зориг тавьж дэвшүүлсэн байгаа. Энэ зоригтой хөрөнд засгийн газрын хэрэг хацсан дараагийн төшөөлөр ажлын хэсэг байгуулагдсан. А судалгааны боён гол зориг бол яам агентлэг аймаг нийслэл сум дөрөг баг хоронд төшлтийн ажил хийж нэгцийн стандарт боловсруулах тийм чиглэлтэй энэ ажлын хөрөнд Энэ судалгааны объектд Дархуул аймгийн засаг дарын дамгийн газар Орсон сумын засаг дарын дамгийн газар тэгээд Дархуул сум 14-р баг орсон. Манай аймгийн сонгож авсан гол шатхан бол олон улсын стандартыг манай аймаг дамгийн газар нэвтрүүлсэн. Тэр нь манай сум нэвтрүүлсэн учраас за мөн засгийн газар хэлэх газар Монголын бүтээжийн төв хамтраад нутгийн өдрлөгийн байгууллагын бүтээмжийн өнөөг байдлын талаар том хилцэл манай аймаг зөвхөн байгуулсан энэ зөвлөлтүүд 13 аймаг орцож за энэ хэлцүүд хөөрөө бид нэр аймгийн хэмжээнд айсын нөтөрсөн дуршлагын ярилцаж ямар амжилт өгсөн талаар мэдлийн дэлгэнгүй байдаг мэдээлэгч дуршлага хуваалцсан байгаа аймгуудтай засгийн газрын хэрэглэх газраас манай аймагт том том дурш судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа нь дархамжууд бидний мул нь манай том газрын хамт болны юм байна ажил хөдлөмөр бас мөнгө үнэлэх чинь гэж ойлгож болно ингээд цааш цааш бидний хийж байгаа ажил маань бусад аймгуудад үнэн жишээ болж ажил ажиллахын тулд бидний хувьд бас бахархах бас сайхан ол дамжсан юм гэж хэлээ хүсэж байна. Дархуу үйл аймаг 2016 онд чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9015 олон улсын стандартыг үйл ажиллагаанда нэвтрүүлж орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага болсноороо анхдагч болж чадлаа. За ISO 9015 стандартыг бид үйл ажиллагаанда нэвтрүүлснээр ажил үйлчлэгэндээ дараах үрдүн өр нөлөө бид бол үзээд байна. Нэгдүгээрт нь бид чанарын бодлого зорилтыг байгуулынхаа алсын хараа эрх юм зорилт нийцүүл нь тодорхойлж чадлаа. Үйл явцын зурглуудтай боллоо. Энэ зурглалаа үндэслээд тухайн албаагч юу гэх ямар дараалаар хэрхэн гүйцэтгэвэ гэдгийг мэдэх боломжтой болсон. Үйл явцыг стандартчлах эхлэл бол бий болсон байгаа. Цаашид тасралтгүй сайжруулах боломжтой болсон байгаа. За төрийн албаагч бүр 
заавар дөрөмж ормыг үйл ажиллагаанда мөрдөдөг болсон стандартын хүрээнд бодлогын барим бичгүүд эрх зүйн барим бичгүүдтэй болсон байгаа. За төрийн албан хагч бүрт шин хандлага бол би болсон. Энэ бол маш гол үр дүнг үзүүлсэн байгаа. За мөн бодлого үйл ажиллагаанда үйл ажиллагаага тасралтгүй сайжруулдаг болсон. Яагаад гэхээр бид үйл ажиллагаанда төлөвл хий шалах сайжруул гэсэн зарчмыг бол гол болгож ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бол тасралтгүй сайжруулах боломжтой болсон гэдэг маань бас ихийнхэн үрдүнг бол бид нарт өгсөн байгаа. Би те энэхүү стандартыг үйл ажиллагаанда нэвтрүүлснээр 2018 оны удаад олол дамжилтыг бол нийлийн улсын хэмжээнд бол үнэлэгдэхгүй зол дамжилтыг бол ихийнхэн үзүүлж ирлээ. Мөн төрийн байгууллагын цахим хуудасны ил тод байдлын судалгаанд манад аймгийн засаг дараагийн тамирын газар маань дөрөвдүгээр байранд эрмэлэгдэж өмнөх оны амжилттай бол ахуулж чадлаа. Тухайн байгууллагын нөө цахим хуудасны ил тод байдлыг дөрөвн шалгуур үзүүлэлтэр хүрээгээр үнэлдэг байгаа. Энд дээр дархуул аймгийн засаг дараагийн тамирын газар маань хоёр дугаар байранд орсон амжилттыг бол үзүүлсэн байгаа. За мөн хамгийн сүүлийн үед олол дамжилт бүл 2018 оны шудрыг байдлын үнэлгээг бол авилгалтай тэмцэх газраас гаргасан байгаа. Энэ үнэлгээгээр 22 засаг дараагийн тамирын газрын байгуулгаас дархуул аймгийн засаг дараагийн тамирын газар маань 3 дугаар байранд эрмэлэгдсэн амжилтыг үзүүлээд байна. Захирагчийн ажлын алав. Аймгийн хэрэглэгч нийлүүлэгч нарын хоорондын харилцааг зохицуулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ дэд бүтцийг хэвийн ажиллагааг хангах гол чиглэлтэй ажилдаг захирагчийн ажлын алав өнгөрсөн онуудад ямар ажлууд ихээсэн талаар танилцуулж байна. За, хотын ногоон байгууламж яг бол 17-нд 10.44 ширхэг мод ор нэмэгдүүлсэн. За, зүлгийн талбайг бол 9309 за 18 онд бол дахиад 10000 мод тавьж ургуулсан байж байгаа. 13800 метр квадрат талбайн зүлгийг бол тавьсан. За ингээд 19 онд бол мөн 10000. За зүлгжүүлэлтийг бол 16000 метр квадратт бол хийсэн. За жил болгон бол хотын одоо энэ нагарын бүхэлдлийг бууруулах чиглэлээр мөн өнгө үзэмжийг сайжруулах чиглэлээр бол 10000 модыг бол тавьж тухай талбайд бол зүлгжүүлэлтийг бол хийж байгаа. За үүн дээр бол бид нэр зөвхөн тариад өрхөх биш. За нутаг шиг ургалтан дээр бол маш их харахаар ажиллаж байна. Ихэнх зардал бол одоо энэ арчилгаан дээр бол гарч байгаа. За нийтдээ бол 201 сая төгрөгийг бол энэ хугацаанд зарцуулаад байна. А гэр хорооллын агаарын бүхэлдлийг бууруулах, гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор бол гэр хорооллуудад инженерийн шугам сүлжээ татах, төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох энэ ажлууд бол э нэлээд хөшчмтэй өгдөж байгаа. За 2015 онд нос эхлэх юм бол онд амжиж ЧМ компани усын төсвийн 7.9 тэргүүнд хөрөнгө хөрөнгө оруулалттайгаар хавтаад мангиртын чиглэлийн айл өрхүүд инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын дэвдгэр контрын ажлыг бол бол хийгээд гүйцэтгсэн улсын комитет хүлээлгэж өгсөн байж байгаа. 7.8 дугаар баг дээр бол цагаан зүүн компани бол энэ төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг гүйцэтгээд ингээд явж байна. За үүнд бол 4.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил. За өнөөдрийн байдлаар бол ажлын гүйцэтгэл маань 30 үеийн гүйцэтгэлтэй явж байна. Хуам нэмэгтийн хэрээр орон суудны хорооллууд сүндэрлэн босож түүний дагаад инженерийн шугам сүлжээг шинжилн засварлах ажлууд үе шаттайгаар үргэлжлэн явагдаж байна. 2013 онд 913.4 сая төгрөг, 2014 онд 955 сая төгрөг, 2015 онд 10.4 тэрбум төгрөг, 2016 онд 335.5 сая төгрөг, 2017 онд 12.2 тэрбум төгрөг, 2018 онд 12.6 тэрбум төгрөгийн инженерийн шугам сүлжээг тус тус засварлах За мөн хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уйлдуулан хотын төв зөвлөх байгууламжийн шинжилгээ ажил бол Азийн хөгжлийн банкны 20.6 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэв явж байна. За өнөөдрийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл бол бол нэг 45 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй 16.17 онуудд бол онд амжил Откон холдинг компани бол бол К15-аас К26 хөртлөх дархан хотын төв магистрал 600 мм шугамын шинжилгээ ажлыг мөн хийж гүйцэтгэлээ дархны дулааны цахилгаан станц дээр бол 35 мегаватын төрбийн шинжилгээ ажил бол ингээ 20 сая евроогийн хөрөнгө оруулалттай хэрчим хүчний яам за гүйцэтгчээр бол China Energy Inc одоо инженерийн гүрүүнп гүйцэтгчээр ажиллаж байна за одоо энэ ондоо багтааж бол ажлын гүйцэтгэл маань а төрбийн маань шинжилгээ ажил бол дуусахаар ажиллаж байна зоорын тохирын инженерийн шугам сүлжээнд 17 онд 1 байр 30 сая төгрөг за 18 онд 7 байр 209 сая төгрөг за 19 онд 12 байр 
Ja, Ja, 
хэрийн бэлтгэл хичээлийн сурт зохион байгуулах. За энэ сурт тэгвэл манай цэргийн штабын шинээ зохион байгуулж байгаа цэргийн хэрийн сурлын төвд хоёр хоногийн хугацаатайгаар байрлуулж явуулсан. Тухайн сурлын төвдөр би түхэн бол Жигсаалын талбай бүрэн одоо зутгаж бэлэн болгосон байгаа бас 800 метр хашааг барьсан. За би тэмэрийн зөвсөр хотны одоо тус тус хийж одоо дус сурлын төвийн маан нийт одоо альтын гүйцэтгэлийн 40 өвтэй байна. За цаашд 2019 онд маань цэргийн болон хээрийн одоо хичээлийн байруудыг баярхаар дус ажилт нэг 50 сая төгрөг аймгийн төсөлтөд тусгаад байгаа юм аа. Дархуу үйл аймгийн засаг дарган тамын газрын дэрэгдэх цэргийн штаб нь 2018 онд Дархуу үйл аймгийн эхдээд сургуулиудаас оюутан зэрэг сургуулийн тамрагдах хүсэлтэй оюутнуудыг аймгийн боловсрол соёл урлагийн газартаа хамтран сонгон шалгаруулалаа. 2018 онд 150 оюутнаас шалгаруулан 35 оюутныг оюутан зэрэг сургуулинда хамруулж байна. Нийгмийн бодлогын хилтэс Нийгмийн бодлогын хилтэс аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратег бодлогыг төлөөлөх, боловсруулах, боловсруулах соёл, шинжлэх ухаан, эрүүлмэнд, спорт, хөдөлмөр, нийгмийн халамж хамгаалал, хуамын хөгжлийн чиглэлээр бодлого, хөдөлмөр төсөл боловсруулах, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах чинь үргийг хэрэгжүүлдэг. За өнгөрсөн 2017 онд тийм бол 27 онд төсөл төлбөрийг нийтдээ 37.3 сая төгрөгний санхүүжилтээр дэмжин хэрэгжүүлснээрээ ардын өв боломжлолыг хүүхэд багчууд та төвийн төлөвлөх хүүхэд багчуудынхаа соён гэгээрүүлж тэдний хөгжлийг дэмжих цаг мөн түүнчлэн тэдний хичээл сургалт ээлтэй орчин бүрдүүлж эрүүл мэндийн төсөмж үйлчлэгээний зарим төрлүүдийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр эрэг ач хөө нэгж байгуулгын дэмжлэгтэйгээр төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Төр нийгмийн түншлийн хүрээнд олон улсын байгууллагуудтай хамтраа ажиллах гэрээг аймгийн цэг дарган зүгээс хийж за ингэснээрээ Томбоско олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр дархны оюутнууд дархандаас өссөн тохиолдолд жил бүр сургалтын төтөлөг төлбөрүүдийг 17 оноос хэрэгжүүлж эхлээд байна. Бид 2017 онд 11 сая төгрөгний 2018 онд 15 сая төгрөгний санхүүжилттэй сургалтын төтөлөг төлбөрийн дэмжилгээг үзүүлсэн бол 2019 онд бид 20 2020 онд 25 сая төгрөгний нийтдээ дөрвөн жилийн хугацаанд 70 сая төгрөгний сургалтын төлбөрийг залуучуудтай үзүүлнэ. Гүд нэг бол олон улсын байгууллага дэлхийн зоо олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхэд хөгжил хамгаалалын чиглэлээр хүүхдүүдээр нь дамжуулан аль өөрхийн хөгжлийг дэмжих тэдэн шаардлагатай байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх төсөл төлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. Манай аймагт 2013-аас 2018 оны хичээлийн жилд нийцдээ 28 ерөнхий боловсролын сургуульд давхарцсан тоогоор 20026 хүүхэд бүрэн дунд боловсрол эзэмшжээ. Харин хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 2013 онд 762.7 сая төгрөг, 2014 онд 7 тэрбум, 223.4 сая төгрөг, 2015 онд 1 тэрбум 750 сая төгрөг, 2016 онд 1 тэрбум 740.5 сая төгрөг, 2017 онд 2 тэрбум 134 сая төгрөг, 2018 онд 2 тэрбум 250 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тус тус гүйцэтгэжээ. Аймгийн цэг дараагийн дэмжлэгтэйгээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хариултын хуучин унших автомат машинтай болсноро төгсөг ангийн сургачтаасаа илэн өртчлэн шалгалтыг авдаг болсноро шалгуулагч хүүхдүүд маань даалгавын болон одоо хариултын хуучтай ажиллах цагаа зөв хуваарлан за код бараар бичих дадлыг эзэмшнээр эсэлтийн ерхий шалгалтын үед гарах амжилтыг бас нэмэгдүүлэх боломжийг олгосон байна. Дархан отын хуам өдрөө сүдэрт нэмэгдэж дэлхийн болон улс аймгийн тэмцээ уралдаанд оролцох тамирчдын тоо түүнийг дагаад өсч байна. Тэмцээ уралдаанд оролцсон тамирчд өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд нийтдээ 2903 багц медалыг аймагтаа авчирлаа. 2013 онд 252 медал, 2014 онд 301 медал, 2015 онд 393 медал, 2016 онд 493 медал, 2017 онд 622 медал, 2018 онд 842 багц медалыг тус тус аймагтай тамирчд маань авчирсан байна. За багшийн хөгжилтийн төлбөрийн хүрээн багш сургачийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор сүмдийн болон ажилтагдсан сургуулиудын багш нарт зориулан ажлын байрны дээр их сургалтыг ахмад багш нартайгаа болон зөвлөх багш нартайгаа хамтран зохион байгуулдаг. Энэ хөтөлбөрийн үрд нь одоо дээр их сургалтанд хамрагдсан байгууллагуудын маань сургуулиудын маань төгсөгчдийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн хэмжээс тононы амжилтууд мэдэгцгүй ч нэмэгдлээ тухайлхан болвол энэ шарин гол сумын хоёрдугаар сургуулийг хэлэх нь зүйтэй аха аймгийн хэмжээнд 
төрийн болон хувь ихлийн сургуулиудад чилж байгаа 1026 багшнаас шилдэг арга зүйтэй 75 багшийг шалгаруулаа. За эдгээр шилдэг арга зүйтэй 75 багш нар юм аа сайн хичээлүүдийн тэргүүн төршлөгөөр бүрцэн мэдээллийн санаатай болсон. Энэ мэдээллийн санаат орсон хичээлүүд гэх юм бол сургагчдад хэрхэн богино хугацаанд үр дүнтэй өгөөчтэй байдлаар хичээл сургалтыг явуулах талаар бүх дадлаг болох хичээлүүдийг имтгэж оруулж чадлаа. Шинэ үеийн хүлнийлүүлэн алхаж байгаа дархуу уул аймагт сүүлийн 6 жилд эрүүл мэндийн салбарт нийтдээ 9.8 тэрбум төрөний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. 2013 онд 2.4 тэрбум, 2014 онд 350.3 сая төгрөг, 2015 онд 1.9 тэрбум, 2016 онд 1.5 тэрбум, 2017 онд 20.9 сая төгрөг, 2018 онд 3.4 тэрбум төрөний хөрөнгө оруулалтыг тус тус эрүүл мэндийн салбарт хийсэн байна. Имлэгийн төсөм зүйлчлэгээний чанар хүртэмжийг сайжруулах зорилгоор өрхий эрүүл мэндийн төвүүд шинээ дөрөм автомашинаар фарк шинжилтээ хийж асагдсан багуудад өрхий эрүүл мэндийн төвүүдийн салбар эмлэгүүдийг байгуулаа зарим шаардлагатай өрхий эрүүл мэндийн төв дөрөвтгөлийг хийж түүнд одоо шаардлагатай байгаа имлэгийн анхаарч шатны төсөм зүйлчлэгээний зарим техник хэрэгслээр хангалаа. За мөн одоо орхон шарин госом эрүүл мэндийн төвүүдэд цус шээсний ерхий шинжилгээний лабораториудтай болсноороо нэгцэн эмлэг рүү ирэх дэрх сумдын иргэдийн урсгалыг эрх хүртлэх хуваар уурлаж чадлаа. За шилэн эмлэг төслийг бид 2017 оноос аймгийн нэгцэн эмлэг дээр хэрэгжүүлж эхэлснээр өцлөгийн дугаарыг өөрийн биеэр эмлэг дээр ирж авах бус цахмаар уцаар дугаар авах боломжийг бүрдүүлээ. Нийт одоо үзлэг хамрагдсан иргэдийн маань 86% дэрх байдлаар дугаар авч эмлэгийн төсөмж үйлчлэх авсан байна. Хөрөнгөрүүлэлтийн хэмжээ нэмэгдсэнээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний чанар хүртэмж сайжран эрүүл мэндийн үйлчлэг авах хэрэгдэнэ тоо жилээс жилд нэмэгдсэн байна. 2013 онд 166.31 иргэн, 2014 онд 256.55 иргэн, 2015 онд 2165.65 иргэн, 2016 онд 2122.12 иргэн, 2017 онд 2932.610 иргэн, 2018 онд Амгийн хэмжээнд ахмдын жил болгон зарлсан. Энэ хүрээндээ бид нэр ахмдын зөвлөх багийг байгуулж за эдгээр зөвлөх багууд маань амгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд мөн одоо зөв дарган үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан ажлууд за төрийн үйлчилгээ газар дээр хэрхэн яаж хүрч байгаа та танилцаж улмаар дээрх мэдээллийг ахмдуудтай төвөн дэлгэрүүлэх ажлыг хариуцсан хийсэн болно. 2018 онд амгийн хэмжээнд хариалалтгүй байгаа 7010 ахмдуудаасаа 3452 ахмдыг хариалалттай болголо. Ахмдын гүнд сувилал засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгснээр тухайн одоо амралтын амралт сувилалт ээлж бүрч явах ахмдын автобустай боллоо 2019 онд ахмдуудтай үйлчлэг ахмдуудын маань чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай төслөмж үйлчлэгээ үзүүлэх геронтологийн төвийг байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаа ажиллаж байна. За хөлмөр нийгмийн хамгааллын яам орон нутгийн төсвийн хамтарсан 340 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бидний хилж цайнснаар вокзал орчмын одоо иргэдийн гар дээрээсээ хөдөлтэй их асуудлыг цэгцлэн дархан сумын дөрөвдүгээр багт худалдааны павилоныг бий болгож за 100 гаруй иргэд өөрийн өрхийн үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ борлуулах нөхцөл боломжоор хангалаа. За шинээр бий болж байгаа ажлын байрнуудын талаарх мэдээллийн хөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн санд байршуулж хөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг хүрээн 176 төсөлд 412.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг үзүүлж 259 ажлын байршил дээр нэмэгдлээ. За мөн хөтөлмөр эрхлэлт нийгмийн даатгалын чиглэлээр гар утаснаас мэдээ мэдээллийг авах аппликейшнтай болж за энэ одоо үйлчилгээг нийтдээ 4000 орчим иргэд мэдээлэл авсан байна. За 2019 оныг аймгийн иргэдийн төлөө төсчөө хурлаар дархуул аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. Энэ хүрээндээ бид аймагтай 46 ажлыг хийж иргэжүүлэхлээр төлөвлөн хэрэгжилтийг хангаж эхлээд байна. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгааллалын чиглэлээр сүүлийн 2 жилийн хугацаанд дархуул аймагтай бид хүүхэд хөгжлийн ортонтой боллоо, залуучууд хөгжлийн төвтэй боллоо, гэрлэх ажлын өргөөг шинээр нээж хүчрэгэлэлт төрсөн иргэдтэй үйлчлэг төр хамгаалах байртай болсон. Ингэснээр бид дээр чиглэлээр дэд бүтцийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэхээс гадна зорилтод бүлгийн хний тулгамдсан асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж чадлаа. 
2013 онд төрийн өмчийн 18, хувийн өмчийн 18 зэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байсан бол 2018 онд төрийн өмчийн 26, хувийн өмчийн 20 зэрлэг дарах үйл амигт үйл ажиллагаа явуулж хамрын сургалт 93.4% төрлөө. 2013 онд 82.5%, 2013 3 6 7 за мөн 15 дугаар багуудад цэцэрлэгийн өргөтгөлийг хийж 4 9 дугаар багуудад цэцэрлэгийн засвар их засварын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж нарын сумын 15 дугаар баг Хонгор сумын тус бүртээ 150 ортой цэцэрлэгийг шинээр ашигланд оруулж 2019-оос 20 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгийн хамралтыг бид 96 хувьд хүргэнэ. За орон нутгийн хэмжээнд төдөөг Монголдоо томоохон тооцогдох спорт цогцлолтын маань ажил өнөөдрийн байдлаар 80 гаруй хувьтай байна. За 2010 хүний судалтай их цаал бүхий бэлтгэлийн танхимуудтай за мөн 140 хүний судалтай 5 замтай усан бассейн бүхий AB блокуудыг бид 2019 онд ашигланд оруулна. Ингэснээр дахинчууд маань орчин үеийн спортын цаал танхим спорт спортор хичээлэг төдийгүй олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдийг орон нутгаар зохион байгуулах боломжтой болж байгаа юм аа. Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцэн нь үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулах, аймгийн эдийн засгийн хөгжүүлэх, урт, дунд, богн хугацааны бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, үр дүнг тооцох, хөрөнгө оруулалтын өрөвгөөжийг дээшлүүлэх, бодит үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжүүлэгчийг үүргийг үздэгдэг байна. За дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 2035 онд хүртэлх эн хот төлөвлөлтийн чиглэлээ хард контракшн гэдэг компани бол энэ дахин төлөвлөлтөө ажиллаа гэвэл бол сүүлийн жилүүдэд одоо барилгын тухайн амны сөхрөн гурвалтаар одоо ингээ хийгээд ингээ явж байгаа. А энэ ажил дээр бол хотын хөгжлийг одоо хайшны яаж тэлхүү суурсвал үйлдвэрлэхийн бүс нь аль хэсэгтэй байх юм. Ирээдүйд одоо орон сууцны суурсвал үсвэл хаагуур байх юм. Зам дэдвэрсэд нь хаана байх юм. Энд одоо байгаа энэ дэдвэрсэд сайжруулах хөөргөдөхгүй гэдэг юм чиглэлийн одоо нэгдсэн бодлого бол гардаг. За мөн эн 2017 оноос 19-р үндүүдэд бол нэг 12 байршил дээр 38 арны 1 тэрэм дүүргэний 762 айлын орон суц бол шинээр одоо ингээ ажилтанд орсон байна. Дахин төлөвлөлтийн ажлын үеийн тэгс нэг шинэлэг ажил нь бол төр барилга уу одоо барал барилга гэж бидний хэлж байсан. Энэ барилгуудыг бол орчин үеийн шинэ өндөр орон суцны хорол уу тэр орон суцлаа шилжүүлэх ажлыг бол төлөвлөлтийн ингэж ажиллаж байна. Энэ чиглэлээр бол хоёр чиглэлийн үйл ажиллагаа явуу гэж байна. Хувийн хөвшлийг дэмжиж тухайн газар чөлөөлөх ажлын мөрцөөр нь хийж хувийн хөвшл хөрөнгө харгаж барилгаа барих чиглэлээр бол ул төрөдгөө багийн нутагт хоёр гуртан баранкийг одоо буулгах ажил бол ул тендер зарлагдаад гүйцэтгэн шалгараад одоо ингээд ажил нь хэрэгж шиглээд ингээд зурц төлөө ороод ингээд явж байна. Мөн үнэ тэр зүйлээд 2018 оноос хэрэгжсэн манай нэг төсөл байна. Энэ нь бол төсвийн хөрөнгө оруулалтаар зургаар багийн нутагт 64 баранкийг буулгаж одоо а 5 давхар 60 айл орон суусыг шинээр барих ажил хийгдээд ингээ явуулж байна. Одоо энэ оны зургаар сард бол гэрийн дагуу ашигтанд оруулах. Ингэснээр бол ул одоо тэр баранк хатхан дамжирч байгаа ашигтын шаардлага хангах нь уулгах шаардлагатай гэсэн юм. Эрхлийн хамтын дүгэлт орсон байрлууд бол ул бүгдэж төрөөцээсээ юм ард иргэд нь орчин үеийн өндөр орон суусан дамжирах юм боломж төслөөр хангаж ингэж ажиллаж байна. Малын удмын сангийн үндсэн зөвс бол ул ус эмсийн өрөнгө оруулалтаар бол хийгдэж байгаа. Энэ нь бол 22.3 гай газар дээр нэг 16.2 тэрэм дүүрэг өрөөд юм. Бүтэн байгуулалтын ажил хийгдээд үйл ажиллагаа нотоо бол жигдрээд ингээ явах цаашдаа юм. Малын генетик санг одоо бол байж болох хөгжүүлэх өндөр гойд ашигчинтэй мал сүргийг одоо өсгөх өржүүлэх Монгол улсын хэмжээнд юм аргамж явуулах юм гонц төр манай аймгийн хэмжээнд бий болж байна. За мөн энэ тав үйлд болоод а газар тариалангийн бүс нутагт эрчимсэн мал ажиллах хөгжүүлэх чиглэлээр бол засгийн газрын тогтоол гарч а эрчимсэн мал ажиллах чиглэлээр манай аймаг тодорхой бас төсөлгүүд бүр тэрэгжүүлж бас үр дүнтэй ажлууд явуулж ихт ингээ төр унаас их нэг ингэж эхэлж байгаа. Эрчимсэн мал ажиллах чиглэлээр 776 гай газрыг бол үл үлдвэрлэн зөргөлтөөр авч чадаа. Энд дээр одоо дэд үзэлтэй татах 
Ногон байгууламжаа нэмэгдүүлэх бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдрийг тохиолд болон өнгөрсөн 5 жилийн дүнгээр нийтдээ 387.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ногон байгууламж мод буцуугийг тарьсан байна. 2013 онд 52696 ширхэг, 2014 онд 69097 ширхэг, 2015 онд 101527 ширхэг, 2016 онд 40199 ширхэг, 2017 онд 22191 ширхэг 2018 онд 88302 ширхэг мод буцуугийг тарьсан байна. За байгаль орчны тэгэлээр бол жилдээ нэг 0.3 төрөм дөрөвний э туслах хэмжээ бол хэрэгжүүлж ингэж ажиллаж байна. За энэ ажлын хүрээнд хэрэгдсэн уз манай аймаг төрсөн томоох нэг төсөл нь бол бүгд нэр хамтгүй чиглэлбэх хүрсэн хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо буцалтгүй төсөлмж арга хийгдсэн Монгол орны ой болон орн нутгийн ой генетикийн сангийн хөгжил 2015-аас 18 гэсэн юм төсөл бол тархан хувь аймагт бол хамжилттай хэрэгжээд ингээд дуусан. За энэ төслийн хүрээнд бол 100 мянга гар одоо мод тарьцуулах чиг бол дэвшилт технологиор бол ингээ бойж улаад хөрчүүлэх юм чадвартай ажхан нэгж улаад тархан хувь аймагт одоо шарин гол сумд одоо үсээд үйлчлэгээ яваалаад ингээд чигтрээд явж байна. Худалдаа үйлчлэгээний чиглэлээр бол Маш томоохон худалдаа үйлчлэгний төвүүдэд манад бол ашигтанд одоо орж хувийн хөшлөг өнгөр болтаар төгх гээд худалдаа үйлчлэгний төв бол 2019 оны ихний хөлөлт одоо ашигтанд орлоо. Мөөлөн их буюу оргил худалдааны төвийн салбарууд одоо бол бүтэн байгуулалтын ажил нь хийгдээд миллион үрд өндөртөө үүсгэл бол бол 70% хувьсаа тавцсан гэж явж байна. За ер нь энэ жил жилдлийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол Улсын төсөв орн нутгийн төсөвс бол нэмэгдэж явж байна. 2013 онд 44.9 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалтаас 44.1 тэр бум. 2014 онд 49.6 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалтаас 48.8 тэр бум. 2015 онд 23.8 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалтаас 22.1 тэр бум. 2016 онд 17.5 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалтаас 16.2 тэр бум. 2017 онд 18 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалтаас 17.3 тэр бум. 2018 онд 39.5 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалтаас 38.2 тэр бум төрний тус тус хөрөнгө оруулалтыг гүйцэтгсэн байна. 2019 онд 78.3 тэр бум төрний хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийхээр төлөвлөж байна. Тэгээ 19 онд хийгдэх ажлыг одоо замын салбар дээр бол нэгэн төлхөө хөрөнгө тавьсан. Энэ бол нэгэн хөрөнгө оруулалтаас бол хотын татрах зам дээр бол дөрвөн чиглэлд зам засвар ажил хийгдэхээр ингэж хийгдэж байгаа. А ширээн урууны бүр хүртлэх замыг бол ур жилүүдэд бид нар бол давхар хүчилтэр уюу шинчлэл дээр за замын урсгал өргөтгөх уул зур ийм гарцыг одоо нэгтрэх чадварыг одоо сайжруулах чиглэлээр ажлууд ингэ үе шаттай хийгдсэнийг үргэлжил болгоод харагийн гүрний ширээн уруу чиглэл 1.7 км зам одоо энэ онд мөн шинээр тавигдна За тэр 6.7 дугаар баг л бол ус аймгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар бас 2 км зам тавьсны үргэлжлэл нь мөн одоо энэ онд ингэ хэрэгжээд хийгдээд явна. За 15 дугаар баг л оо аймгийн төсөв хөрөнгө оруулалтаар урд нэгжсэн дээр 8 км замын үргэлжлэл үе одоо энэ шин дархан хуйсан дархныг холбосон шин замын үргэлжлэлийг бол мөн хийгээд ингэ хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ явагдаж байна. А мөн эндээс томоохон бас нэг хөрөнгө оруулалт нь бол хөдөгийн одоо 3 сум их нь 9 сум нь бол а хатуучтай замаар холбогдоог байсан. Энэний зэрэг төсөв бол эрт хийгдсэн. 2013 онд тэгсэн зэрэг төсөв өнөөдөр одоо улсын төсөвтэй хөрөнгө нь тодорхой хөрөнгө суугаад энэ ажил бол энэ онд ингээ эхлэх гээд тендер зөрлөгтэй ингээ явагдаж байна. За Дархан Улаанбаатар чиглэлийн авц замын шинжилгээ ажил бол бол миллион урд өнгөтэй ингээд аз өвчлийн байх бол дэлхийн банкны санхүүжилтээр бас гэрээ хэлцэл хийгдээд дөрвөн ихнээтэй хоёр тус тустаа урсгалтай ийм авц зам хийх юм ажил бол энэ онд бол гараага эхлэх бас энэ сайхан мэдээ байна. Нийт эзэмшлийн гудамж талбай орон сууц болон гэр хорооллолт нийт 2 тэр бум 430 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар 1507 ширхэг гэрэлтүүлгийг шинээр суурилуулаа. 2014 онд 560 ширхэг, 2015 онд 267 ширхэг, 2016 онд 227 ширхэг, 2017 онд 168 ширхэг, 2018 онд 285 ширхэгийн гэрэлтүүлгийг шинээр суурилуулжээ. 
За Америкт Сатаргийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд бас төсөл хөтөлбөрөөс тодорхой багнахуй хугацаанд хэрэгжих ажлуудыг дэмжлэг үзүүл ингэж ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд бол манай дараа нэг хэгцэн томоохон ажил нь бол стандарт хэмжил зүйн хэлтэс дээр алтны сорьцын лабораторид энэ онд бол ашигланд орсон. 2018 оноос сүүлийн улирлаас эхэлж хэрэгжээд энэ онд гэхэд одоо 148 килограмм алтыг бол энд бол сорьц тогтоогоод ийм ажиллагаа хийгдсэн. Энэ бол арт иргэдээс бол мэлэн их өндөр өнлөгөө авч байгаа цаг хүч аа хөрөнгө одоо хэмсэн юм зүг зүгтэй ажил боллоо гэж ингээд өнлөгтэй дэвж байна. За мөн үнэтэй зэрэгцээд одоо хүүх зоолуучуудын соёл амралтын одоо зогсолборыг шинээр байгуулах ажил бол миний мөнгө зэрэгцээд хэвэлэнд бол аа 2018 оноос төлөвлөгдөд ингээд хэрэгжээд явж байна. Миний мөнгө зэрэгцээд бол одоо хотын одоо нийтээ шуугилхины эзэмшилд байдаг газар нутгатай юм тийм одоо цэцэрлэгт төрөөлэн энэ маань одоо нэг өөрөө 45 га газар нутгийг бол хамарсан юм юм байдаг. Энийн одоо 8 орны 4 га дээр бол аа орчин үеийн Дисней Ленд маягийн тийм паркийн үйл ажиллагаа явуулах тийм аа ажлыг бол аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 1.2 тэрбум төгрөг оруулал хамгийн хэрэглэлт хэрэгцээтэй 6 дахь 7 мегт одоо сонголт хийж авчирсан. За энэний одоо менежмент тийм бол хувийн байгууллагаар хийлгэж одоо авч явах юм ажлыг бол бид нэр бол 2018 оноос үе шаттай хэрэгжүүлж ингэж явж байна. Энэ онд бол тоглоомын сүрдүүлэлтийн ажил хийгдэн амун энийгээ дагаад энтертэйнмент байрлах өөр хүүхэд залуучуудыг цаг зөв болсон өнгөрөөлх одоо энэ чиглэлийн тоглоомын төрлүүд одоо энэ төгжих. Энэ дагаад одоо бас аялж уучлалтаа бас тодорхой хэмжээний ашаалбагдал уу гэж ингэж юм бэлтэй ажлуудыг бол ингэж үед талтай хийж ажиллаж байна. Аймгийн ус цагуур байгаль орчны шинжилгээний газраас бол бас нэлээдгүй ажлыг нь хугацаанд бол хийж байна. Агаарын бохирдлыг одоо бууруулах чиглэлээр агаарын одоо бохирдол гаргаж байгаа яндангийн буюу зуухны одоо хүчин чадлын тоолхыг бол жил болгон үе шаттай хийрэгжүүлж эндээ бас суурилж төлөвлөлтөөр үүсэн агаарын бохирдол бууруулах одоо бүрэн чадлаа зуух нийлүүлэх одоо мөн үнээсээ шашлаад бол одоо орчны бохирдолд буюу хөрсний ус хүсний бохирдлыг хэмжлэгт багаж танд төхөөрөмжийг мөн энэ төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхой санг хөгжилт хийж авч одоо ингэж хөгжүүлж ингэж явж байна. Мөн дээр нь одоо байгаль орчны амнаас агаарын бохирдлыг бууруулах сангаас нь 200 сая дугаар амьд төрөлдөж ирсэн. Энэний одоо нэг 50 сая дугаар мөн тэр одоо хөрсөө шинжилдэг хөрсний бохирдлыг одоо энэ лабораторид үзээд ингэ гаргачдаг ийм ажлуудыг мөн хийж байна. За мөн цаг орчны шинжилгээний газраас бол сүүлийн жилүүдийн цаг урын одоо дулааралттай холбоотой бороо хур багт байгааг байгаа үед бол одоо үүлэнд одоо зориу дээр нөлөөлөх одоо бүжин буудах үе одоо бороо оруулах юм бол ажиллах гээд сүүлийн жилүүдэд тогтмол одоо ингэж төсвийн орон аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон одоо яамны одоо хөрөнгө оруулалтаар ингэж үе шаттай жил болгон хийж ингэж тогтмол ажил болгож ингэж хэвшүүлж бас газар төрөлийн үйл төрөл эрхэлж байгаа ажих нь нэгж үүдтэй бол бас мэлэн ингэж дэмжлэг үзүүлж ингэж ажиллаж байгаа За мөн энийг ажиллах одоо тоног төхөөрөмж чинээр авах авто машиныг сайжруулах дээр бол аймгаас бол тодорхой хөрөнгүүдийг гаргаад хөрөнгөний шинжилтийг хийж ингэж дэмжиж ингэж ажиллаж байгаа. Энэ бол ард иргэдэд нь бол хурж байгаа мэдлийн үр дүнтэй бас үл үйлдэлийнхаа процессыг зөв болоод ингээд аудан зөв төрлөөлөл борошуулах ажлыг бол мэлэн энэ мэрчмтэй хийж одоо цаг агаарын хуурайшилтай үе төмөр гаргахаас өрсөн сэргийлэх юм ажлуудыг мөн хийгдэж байна. Ийнхүү залуусын гих тодтолтой дархуу ул аймаг өнгөрсөн он жилүүдэд төр төрийн бас байгууллага иргэдийнхээ хамтын уялдаа холбоог сайжруулна. Төрлөх хоттой хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлж, айд ухтаа тоглох таат орчин, эерэг үзүүлэлт бүхнийг хамтдаа хийж чадлаа. Аж үйлдвэрийн салбарт 155 тэрбум 475.8 сая төрний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 330 тэрбум 941.4 сая төрний борлуулалт хийж иргэдийн хувийн хадгаламж 234.7 тэрбум төрөлт хүрэн өнгөрсөн оноос 24 хуваар өссөн үзүүлэлттэй байгааг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Харин бид 2019 онд 39.5 тэрбум төрөлтний 197 төсөл арга хэмжээг бодит ажил болгохоор ажиллаж байна.